Такие как йога и 
мы должны понимать, что такое эмоции. Эмоции – это нарушенное состояние. And uh, many people cannot properly differentiate between affection and emotion. И многие люди не проводят разницы между привязанностью и эмоциями. Affection – это как бы, ну, любовь, приязнь. So love, affection, <coughs> these are the these are the healthy uh, expressions, and emotion is a disturbed expression. So when the emotion is uh, highly in accelerated condition, <coughs> then our uh, our understanding and our our experience is not the real experience what we have from the inner. So that мы не можем получать реальный опыт проживания жизни. How can we, how we have to understand about clearly about emotion? Как нам правильно понять, что такое эмоции? Что эмоции? When you, for example, when you observe a, a lake. Например, когда вы смотрите на озеро. When the lake is still without any disturbance, then the reflection of the sky is very clear in the lake. When you look at the lake, you, you will not uh, see the water of the lake, you will see it. The sky directly. For example, if there is uh, good uh, moonlight, full moon is there, and if the lake is still, then we can have a pure reflection of the moon. Или, например, вечером, когда полная луна, смотря на озеро, вы увидите полную луну. But if the water of the lake is disturbed, then all the mud and impurities will be mixed with the water. And then the reflection is distorted. You cannot experience the true reflection. So the wonderful, beautiful moon or the full moon will appear as broken pieces. So in the same manner, if your mind is affected or disturbed by emotion, then the expression of the soul light is distorted. Because the reflection is the reflection of the soul light is distorted and then this distorts your reflection outside. And so that is our transaction, our behavior that will be affected by this. And when once the water in the lake is disturbed, it takes again a long time to come to stillness. So 
что когда мы используем просто лекарства для лечения, мы стараемся атаковать нашу болезнь, бороться с болезнью. So attacking disease, as I had explained yesterday, just like breaking the indicators. А как я вчера объяснял, нападение на болезнь, борьба с болезнью, это все равно что борьба с теми индикаторами, которые говорят о каком-то непорядке в машине. Our lifespan is like a journey. Наша наша жизнь, вся ее продолжительность, она похожа на путешествие. So if we have, if we want to have a happy journey, safe journey, then we should never try to break the indicators. Я вчера объяснял, что если нам хочется счастливо закончить наше путешествие и долго и безопасно путешествовать, нам не нужно панели наши разбивать, которые показывают нам, что происходит внутри машины. So that is what we have to remember when we have to study about the science of healing. Это то, что мы должны хорошо запомнить, когда будем изучать искусство. So the the question which is often asked about is why is there frequently so much illness? Часто задают вопрос, почему так часто так такие многие болезни возникают. Because we, as I yesterday also have discussed that, the sickness is more and more increasing. Потому что, как мы говорили вчера, болезни все множатся и множатся. Even though we have many advanced techniques, несмотря на развитие технологий и всяких новых открытий, которые используются в медицине. And why there is so much of nervous trouble? И почему так много нервных непорядков? And various pathological conditions found among the many people. И разных патологических состояний, которые мы видим во многих людей. And also the question is that even there are even even we see when in saints. And the saintly persons also, by some of them, are falling sick. И что мы часто видим, что даже святые люди часто заболевают. So this is a, because we some sometimes when see when you say that the sickness is because of all these disturbances, then why the whole saints and holy persons are also falling sick? Потому что когда мы говорим, что истинные причины болезни являются внутренние. So the answer is given in this book. Ответ дается в этой книге. Is that this that the strain put upon the physical vehicle by the shift of the forces? This is about the saints because we cannot differentiate between the sickness of the average human being and the sickness of the saints. Сейчас мы говорим конкретно именно про про случаи со святыми. Мы сейчас говорим не об обычных людях. Людях. Стрейн. This is the strain upon the physical vehicle by the shift of the forces. Что такое стрейн? Shift, shifting. Shift, shift. Strain. Strain. Strain means like a like a like a a burden. Like a And so produces the undesirable conditions because there is what is this? There is a shift of from one level to another level shift of this consciousness. In those people, this is the reason, not the reason like other. Ah, that means that for saints, the reason of disease is the tension that is created when you move from one level to another. So it is. It is very subtle to to understand this phenomenon because. Это очень ну важно эзотерически понимать этот феномен. When our consciousness makes a a a shift.
shift from one level to the other level. Когда наше сознание прыгает с одного уровня на другой уровень. So when the, that shift is uh, it has it has taken place in a very short time suddenly. И если этот переход совершается внезапно быстро. Then the body cannot withstand the this high quantum of energy. Тогда физическое тело не способно выдержать эту новую энергию. That is why we find the sickness in the saintly people. Because those those who are at that level, they are not identified with their body. Потому что те, которые находятся на этом уровне, они не не идентифицируют себя с физическим телом. So in their case, their body sometimes their body will be used to take the strain of the the group. In such cases. Часто их тело используется для того, чтобы взять на себя напряжение, существующее в группах. Or sometimes, sometimes the, the from the from the accumulation of the bad karma from the from the humanity also will be taken. Иногда они берут на себя плохую карму целых групп людей. So that is that is a phenomenon which is not easily understandable for the. For the normal medical science today. И это тот феномен, который трудно понимается современной наукой. Каким образом они берут его? Своим желанием или это как-то сами происходит? Do they take this group karma or some group diseases consciously by their decision? Voluntarily, voluntarily. Yeah, because they are. Они это делают по своему решению. By the, by the higher forces, they are allotted. They are ready to. They voluntarily they make themselves ready to take it. The higher forces, meaning, allow them to do it. They do it by their own will. The law of the universe is an ecological law. And the laws of the universe are based on their own decision. And the laws of the universe are based on their own decision. Yes. It is allotted by the higher forces on in their head. Да, да, это делается только по ну по разрешению высших сил, которые только в том случае, если девы разрешают, позволяют. So speaking generally, diseases fall into five major categories. Если вы говорите в общем, то болезнь не достигается на пять основных категорий. We'll see what are these five types of cancer. Сейчас посмотрим, что это за пять категорий. So the first category is hereditary diseases. Первая категория – это наследственное заболевание. So, from the inheritance, from where is the inheritance, that is? Откуда берется наследственность? So, in this also, the subcategory is there. Здесь есть Inheritance in the planet itself, that is on planetary level. And having a definite effect upon humanity. A definite, a definite effect upon humanity. Through contact, through contact with soil and water. И это происходит через контакт с почвой и водой и затрагивает все, как бы, все население Земли. Ну то есть планетарно. And another subcategory is. Другая подкатегория. Those which are developed during the past ages in mankind. Это те болезни, которые развивались в прошлых веках. 
Почти все из них использовали астрологию. 